嗨，大家好，欢迎收看本期的小 Q 会生活，我是小 Q。有些人脸上平时会无缘无故长出一些脂肪粒，那脂肪粒长在脸上是非常难看的。有什么方法可以消除脂肪粒呢？今天小 Q 来教大家几个方法，我们一起来看一下吧。第一个去除脂肪粒的方法，我们可以用维生素 E。平时我们可以取一个维生素 E 胶囊，然后将它戳破，然后再用棉签沾取。我们只要把维生素 E 涂在有脂肪粒的地方，过几天就可以自动消除了。第二个方法，我们可以准备一个容器，然后将里面挤入一点柠檬汁，然后再加一点清水稀释一下。我们可以用棉签沾取稀释过的柠檬汁，然后涂在有脂肪粒的地方，这样也可以消除我们的脂肪粒。平常家里都会备上一瓶蜂蜜，其实我们可以将蜂蜜和芦荟混合之后做成面膜敷在脸上，这样也可以有效的去除脂肪粒。不知道今天教给大家这几个去除脂肪粒的小妙招，大家有没有学会呢？如果觉得今天我们的分享有用，可以转发分享给您的家人好友。我们下期再见。嗨，大家好，欢迎收看本期的小 Q 会生活，我是小 Q。大家都知道，如果我们前一天晚上没有休息好，或者是经常熬夜的话，眼部下面就会起黑眼圈和眼袋。那如何消除黑眼圈和眼袋呢？今天小 Q 来教大家一个方法，我们一起来看一下吧。第一个方法，我们可以准备一点淘米水，然后再准备蜂蜜，将淘米水和蜂蜜混合之后敷在眼睛上，这样可以去除我们的黑眼圈和眼袋。第二个方法，我们可以准备一个容器，向里面倒入食盐，然后再倒入冷水。等它们两个充分溶解之后，我们就可以用化妆棉或者是用毛巾沾盐水来敷有黑眼圈和眼袋的地方，这样也可以消除黑眼圈和眼袋。三个方法，我们可以准备一个小毛巾，然后将毛巾浸在热水里五分钟之后，再用浸湿的毛巾敷在我们有眼袋的地方。这样也可以去除我们的黑眼圈和眼袋。不知道今天教给大家这三个去除黑眼圈和眼袋的方法，大家有没有学会呢？如果您的黑眼圈和眼袋比较重的话，不妨用这三个方法去试一下。